là người dân á, bình thường thì hiền lành dân Việt Nam cũng vậy thôi nhưng mà khi bị ép vào đường cùng á, thì á, tất cả những cái cuộc à, thay đổi lịch sử trên thế giới này nhất là Việt Nam của chúng ta đều cho thấy là điều từ người dân mà ra cái người dân khi bị ép vào đường cùng á, thì họ sẽ tạo nên cuộc thay đổi mà cái làn sóng thay đổi đó thì không có gì có thể cưỡng lại được thì đó là lý do vì sao chúng ta nên nhắc nhở À, luôn hiểu mình là công dân của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì để cho cái sự thay đổi sắp tới mà chúng ta có đường hướng chúng ta không có đi lạc tại vì có rất là nhiều cái phương án để cho quý vị chọn để thay đổi, để làm một cuộc cách mạng tuy nhiên nếu như phương án đó không bám sát cho tính chánh danh tính chánh danh và, và tính kế thừa liên tục công quyền thì quý vị sẽ bị mất rất là nhiều thứ trong đó là mất chủ quyền biển đảo về tay của tụ tàu cộng bởi vì không có Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta sẽ không thể à, kiện tụng hay là tranh giành hay là lấy lại quyền sở hữu biển đông hoàng sa trường sa từ tay của tàu cộng được chỉ có việt nam cộng hòa mà thôi đó là một trong những điều mà tôi luôn muốn nhắc đi nhắc lại với các bạn trẻ thì à, phần cuối chương trình còn ít phút thì à, tôi xin à, đọc một số câu hỏi dành cho quý à, diễn giả à, đầu tiên á, thì cái bình luận của anh à, cái nick là anh tám anh này cũng chắc là dân à, nam kỳ lục tỉnh à, thưa anh long và anh đạo anh nói là thời việt nam cộng hòa chỉ cần được diện trợ bằng phân nửa số lượng khí tài như tụi cộng sản hà nội được diện trợ thôi thì mọi chuyện đã khác nói gì mà được diện trợ như Ukraine hiện nay tức là anh tám này rất là đồng ý quan điểm của hai anh à, và một câu hỏi nữa à, của anh Thanh Giang anh hỏi là cho tôi hỏi với tình hình chiến sự à, hiện nay nga đang xâm lược Ukraine thì tiến trình vận động để lập lại hiệp định Ba Lê có bị đình trệ hay không thưa các vị à, thưa thưa anh Long anh có thể trả lời câu này được không ạ? Dạ được à, à, cảm ơn quý à, kính thưa quý vị À, trước hết người dân Việt Nam mình đang bị Việt Cộng nó nó tuyên truyền rằng à, Việt Nam Cộng Hòa đã chết nó đã thống nhất các nước nó đã chiến thắng nó đã thống nhất các nước thành ra nó không còn cái gì để mà nói cái chuyện đó nữa hết thì chúng ta những người Việt Nam Cộng Hòa phải tỉnh táo phải là à, giống như các anh hay làm là nói cho người dân Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng Đảng Cộng sản chỉ là một cái đảng cướp nó đang chiếm đóng đất nước chúng ta bất hợp pháp trước sau gì chúng ta cũng phải lấy lại đất nước của chúng ta rồi bây giờ qua câu hỏi rằng là cái trường hợp mà Nga nó, nó đánh với Ukraine có có cái lợi thế hay là thất thế gì cho vấn đề đấu tranh của dân Việt Nam Cộng Hòa không thì tôi nghĩ rằng chúng ta đang có lợi thế rất lớn bởi vì trong cái sự <cười> năm 1975 sau khi ký hiệp định Paris rồi Mỹ đã bắt tay được với Trung Cộng thành ra họ có được những cái mối lợi to lớn về kinh tế họ bỏ rơi chúng ta thành ra lúc đó khi Mỹ bỏ rơi thì những nước khác họ cũng không có cái lợi thế để họ bảo vệ chúng ta qua những cái hiệp định Paris nhưng mà bây giờ khi mà nghe nó, nó, nó bắt đầu tấn công Ukraine thì trước sau gì Ukraine cũng phải thưa Nga nó ra tòa án quốc tế hay là họ đưa vấn đề này ra quốc tế thì lúc đó tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam Cộng hòa Pháp định của mình cũng phải nương theo cái chiều gió đó để mà đưa lại cái vấn đề uh, Cộng sản bất diệt xâm lăng Việt Nam của mình bởi vì cái hiệp định Paris là cái làm cho miền Nam mình mất nước nhưng bên cạnh đó cái kết ước quốc tế ký sau cái hiệp định Paris chừng một tháng có 12 thành phần ký trước mặt ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, thì cái kết thúc quốc tế đó là cái lợi thế cho mình. để mình Trong đó, Trung Cộng, uh, Liên Xô và các, tất cả các nước ký kết cam kết rằng sẽ tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, tôn trọng lãnh thổ đất nước Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không có đặt cái quyền uh, phủ quyết của bất cứ quốc gia nào. Nếu bây giờ chúng ta đưa cái vấn đề chúng ta ra Liên Hiệp Quốc có thể thằng Trung Cộng và thằng Nga Xô nó sẽ phủ quyết, nó có cái quyền phủ quyết. Nhưng trong các cái hiện định đó họ không có đặt cái quyền phủ quyết trong đó. Và có cái quy định là chúng ta có thể vận động để tái hợp cái hội nghị 12 thành phần đó lại. Thì cái đó là một cái lợi thế của chúng ta. Thành ra có người nói rằng Hiệp định Paris là cái mà nó giết Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng nếu sử dụng đúng cách Nó cũng có thể cứu đất nước Việt Nam Cộng Hòa Thành ra cái tình hình yeah. mà Nga, Nga xâm lăng Ukraine Bây giờ cũng là một cái lợi thế cho chúng ta Kính thưa quý vị